కర్ణనాంపల్లి ఇంట్లో మంటలు పుట్టుకొస్తున్నాయి కరెంటు కారణం కావచ్చని వైర్ కట్ చేశారు అయినా మళ్లీ ఆ ఇంట్లో మంటలు పుట్టుకొస్తున్నాయి గడ్డి కుప్ప తగలబడిపోయింది అది ఎవరైనా ఆకతాయిలు చేస్తున్న పనిగా మొదట్లో భావించారు బాత్రూంలో ఉన్న బట్టలు కాలిపోయాయి మరోనాడు బీరువాలో బట్టలు కాలిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ధర్మార మండలంలోని పత్తిపాక గురించి నాంపల్లి ఇల్లు ఆ ఇంట్లో మంటల గురించే చర్చ వివరాల్లోకి వెళ్తే పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మారం మండలం పత్తిపాక గ్రామంలోని పచ్చని చెట్లు మరియు పంట పొలాలను ఆనుకొని కర్నె నాంపల్లి వెంకటమ్మ నివాసం ఉంటుంది వీరి గృహంలో గత నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు ముందుగా వీరి ఇంటి వెనుక భాగంలో ఉన్న గడ్డి కుప్పకు రాత్రి తొమ్మిది గంటల సుమారులో ఒక్కసారిగా మంటలు రావడంతో అది చూసిన ఇంట్లో వాళ్ళు కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వచ్చి గడ్డి కుప్ప మంటలు ఆర్పివేద్దాం అనుకునే వరకు మొత్తం కాలికూలడం జరిగింది గడ్డి కారడానికి ముందు రోజు వీరికి ఉన్న ఆవు మెడకు కట్టేసిన తలుగు రాత్రి సమయంలో ఓడిపోవడం జరిగింది మెడలోంచి తలుగు ఎలా ఓడిపోతుందని వీరికి అనుమానం వచ్చింది ఇంటి ముందర పందిరిలో కట్టివేయగా ఈరోజు వెనకాల ఉన్న గడ్డి కుప్ప కాలిపోవడం జరిగింది ప్రతిరోజు వీరు కట్టివేయడం రాత్రి సమయంలో మెడలోంచి తలుగు పోవడం జరుగుతుంది మరున్నాడు ఉదయం పశువుల దొడ్డిలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి అసలు ఏమవుతుంది వీరికి అర్థం కావడం లేదు మరుసటి రోజు పందిరికి మంటలు చెలరేగాయి ఇలా ఇలా మంటలు వస్తున్నాయని వారు చుట్టుపక్కల వారికి అర్థం కావడం లేదు ఇంట్లో అంగీలరకు తలగేసిన బట్టలు వాటంతటా అవే కాలడం చూసి భయపడిపోవడం జరిగింది మరునాడు స్నానానికి వెళ్ళడానికి బాత్రూమ్ డోర్పై వేసిన బట్టలకు ఒక్కసారిగా మంటలు రావడం చూసి అసలు ఏమవుతుంది ఎందుకు మా ఇంట్లో ఇలా జరుగుతుంది అని భయాందోళనకు గురవుతున్నారు మళ్ళీ రెండు రోజులకు తెల్లవారుజామున సుమారు నాలుగు గంటల ప్రాంతంలో ఆరు బయట వేసిన బెడ్కు మంటలు చెలరేగాయి ఇంతగా చలి పెడుతూ మంచు కురుస్తున్న సమయంలో ఇలా ఇలా మంటలు రావడం జరుగుతుంది మరునాడు బీరువాలో ఉన్న వస్తువులు తీసుకొని వేరే వారి ఇంట్లో వస్తువులు బట్టలు తీసి పెడతామని అనుకొని ఆ బీరువా యొక్క తాళం చెవితో తీస్తే ఆ తాళం చెవి పనిచేయకపోగా ఆ యొక్క తాళాన్ని పగులగొట్టి అందులోని వస్తువులను తీసుకున్నారు ఈ మంటల కారణంగా విలువైన కాగితాలు మరియు బట్టలు కాలిపోవడం జరిగింది ఇలా ఇలా రోజు ఒక వస్తువు ఇంట్లో సామాన్లకు మంటలు రావడం కాలిపోవడం జరుగుతుంది ధర్మారం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్కు మా ఇంట్లో ఇలా మంటలు వస్తున్నాయి అని వెళ్ళి చెప్పగానే వెంటనే వారి ఇంటికి వచ్చి చూసి ఒక్కసారిగా మీ ఇల్లు మొత్తం నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి అని చెప్పగా వీరు ఆ ఇల్లు మొత్తం నీటితో కడిగి శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంట్లో ఏదో ఒకటి కాలడం జరుగుతుంది ఇలా జరగడంతో వారు ఆరు బయట ఈ చలిలోనే పడుకొని రోడ్డు పక్కన ఖాళీ స్థలంలో వంట చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఇది ఇలా ఉంటే ఆ మంటలు వచ్చే సమయంలో వీరికి మత్తుగా ఉంటుందని తెలిపారు మరియు ఇది ఏమైనా గడ్డి వామ ఇల్లు అనుకుంటే కాదు వీరి నివాసం బిల్డింగ్ ఇందులో నాలుగు గదులు ఉండగా ఒక రెండు గదులలోనే మంటలు వస్తున్నాయి ఇది వారికి అర్థం కాక భయపడుతున్నారు ఇంటి యజమాని కర్నె నాంపల్లి మరియు వారి భార్య వెంకటమ్మ మీడియాతో మాట్లాడుతూ మా ఇంట్లో గత పన్నెండు రోజుల నుండి మా ఇంట్లో వింత వింతలు జరుగుతున్నాయని ముందుగా మా ఇంటి వెనుక ఉన్న గడ్డికి మంటలు వచ్చి పూర్తిగా దగ్ధం కావడం జరిగింది మరొక రోజు బెడ్లు టీవీ ఫ్యాన్లు విలువైన పత్రాలు ఇలా దినం తప్పి దినం ఇలా కా ఇలా దినం తప్పి దినం ఇలా కాలిపోవడం జరుగుతుందని దీంతో ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏమి జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి ఉందని అన్నారు ఫస్ట్ గడ్డి కుప్ప కాలేదు సార్ గడ్డి కుప్ప అయినాక సార్ ఆడ పందిరి అంటుకుంది పందిరి అంటుకు సల్లారిపోయినాక పన్నెండు గంటలకు మళ్ళా పందిరి అంటుకుంది మళ్ళా తెల్లారి పది గంటలకు మళ్ళా ఇంట్లో బెడ్లు టీలు మొత్తంగా వెళ్ళినాయి సార్ మళ్ళా అడ తర్వాత మళ్ళీ ఆరు గంటలకు ఉన్న ఆంగిలు మొలకు నాలుగు అంగిలు కొత్త అంటే నాలుగు అంగిలు కాదు సార్ మంది చూసి సార్ మళ్ళీ ఒకనాడు నాలుగున్నరకు బాత్రూమ్ కాలింది సార్ మళ్ళీ తెల్లారి నాలుగు ఇటుకి బెడ్ కాలింది సార్ మళ్ళీ అలా పదకొండున్నరకు సార్ ఇంట్లో అంట రూమ్లో బోర్ల కంటుకుంది సార్ అంటే అది ఎందుకు వస్తుంది ఎట్లా ఎట్లా సార్ నాకు అది వచ్చే మోపుకు కళ్ళు మూతల వాడు భగవానుడు ఇక్కడ వాళ్ళు అందరూ సార్ మొత్తుకోంగా అతడు నీళ్ళు పోసుడు ఇండల్లో కోడు మొత్తుకుంటే ఇక లాగలు ఊడి ఊసిన ఊసినట్టే పోడు సారు మాకు సుగా గ్రమించుకోలే మేము పట్టించుకోలే పానం బాగలేకపోతే సూదులు వేసుకున్నాం అని అట్నే చేసుకుంటా గ్రమించుకుంటే సారు ఇవి ఇప్పుడు అందరికి ప్రజలకు అందరికీ సారు నమ్మకం అయింది సారు అని మాకు కనవాడతలేదు సారు కనవాడగానే అది దొరుకుతలేదు సార్ మాకు అది
మా ఊరు పత్తిపాక నా పేరు వెంకటమ్మ వెంకటమ్మ ధర్మరం మండలం పెద్దపల్లి జిల్లా ఫస్ట్ గడి కుప్ప కాలింది తర్వాత లా రెండు గొర్రెలు ఉంటే గొర్రెకు గత గుడిసెలు అమ్ముకున్నాం ఆ గుడిసె అంతకున్నది తర్వాత పందిరి కాలింది తొమ్మిదికి ఒకరోజు తప్పి ఒకరోజు తర్వాత తర్వాత అని చెప్తున్నా కానీ ఒకరోజు తప్పితే ఒకరోజు మళ్ళీ పది గంటలకు ఇంట్లో కాలింది మళ్ళీ ఒకరోజు తెల్లారి మేము మంచం నుంచి లేవలేదు ఇంట్లో అర్రల మళ్ళీ అర్రల కాదండి మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు నా మనవడు బెడ్ కోంగా లాట్ రూమ్ మీద బట్టలు ఉంటే బట్టలు కాలినాయి పిల్లగాడు అందరే ఉన్నాడు అయ్యో అని మేము కూడా లబ్లో మొత్తుకుంటే నీళ్ళు పోయాక ఆ పొలగానికి కాలు లేదు అట మళ్ళీ ఆ పొలగా రివర్స్ ఇట్లా నీళ్ళు ఇటు పోసిండు రోడ్డు పోయిన అసిస్ రోడ్డు పోయిన వండుకుంటున్నాం తింటున్నాం పంటన్నాం మాకు బుచ్చగల్ల కన్నా ఇంకా పూర బుచ్చగల్ల కన్నా ఓ చెట్టు కింద ఇంత తోట ఉండి అండక తింటారు కానీ మాకు అంతగా అధ్వానం అయింది సిసి రోడ్డు విన్న తింటాను సిసి రోడ్డు విన్న వంటను పరిస్థితి ఇట్లుంది ఇటు విషయంపై ధర్మారం ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ ను వివరణ కోరగా గత పది రోజుల నుండి పత్తిపాక గ్రామంలోని కర్ణనాంపల్లి ఇంట్లో మంటలు వస్తున్నాయని సమాచారం మేరకు వెళ్లి చూడడం జరిగిందని ఎలా మంటలు వస్తున్నాయని అర్థం కాలేదు అని ఇటు విషయాన్ని సంబంధించిన అధికారులకు తెలపడం జరిగిందని ప్రజలు ఎవరు కూడా మంత్రాలు దయ్యాలు చేతబడి అని ఎవ్వరూ నమ్మవద్దని అన్నారు అలా ఒక గడ్డి కుక్క కానీ మా బట్టలు కానీ వస్తువులు అవి డే బై డే అట్లా రెండు రోజులు ఒకసారి అట్లా కాలిపోవడం జరుగుతుంది అది ఎందుకు జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మేము అంతా విధంగా అసలు ఎటువంటి సమాచారం కనిపించలేదు ఎటువంటి మంటే మరణానికి గల కారణాలు ఏమీ తెలియలేదు దాని గురించి మేము ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇంకా వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి సమాచారం ఇచ్చాము వాళ్ళు వచ్చి ఏదో చెక్ చేసి ఏమైనా చేస్తారని చెప్పేసి చూస్తున్నాము అదేవిధంగా ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి నాంపల్లి వాళ్ళు ఎవరో బూత వైద్యం చేస్తున్నారు బూత మంత్రాలు చేస్తున్నారు బూత వైద్యం చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి కొంచెం అపోహలు పెంచుకోవడం జరుగుతుంది దీని ద్వారా తెలియజేయని ఏమనగా ప్రజలు ఎవరైనా కూడా ఈ ఇప్పుడు ఈ ఉన్న సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కాలంలో ఈ మంత్రాలు చేతబడులు ఇవన్నీ వేటిని నమ్మద్దు అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాం దీనికి గల ఏదైనా ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము దానికి తగ్గట్టుగా ఏదో ఏదో ఒక రకంగా దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వాళ్ళకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చేస్తామని చెప్పేసి మా పోలీస్ పోలీస్ శాఖ వారి తరఫున తెలియజేస్తున్నాము ప్రజలు కూడా ఎవరు ఇటువంటి అపోహలు మంత్రాలు చేతబడి ఇటువంటి అపోహలు నమ్మి ఎటువంటి తిట్టడం కానీ వేరే రకంగా చేయడం కానీ చేస్తే వాళ్ళని చట్టపడిన చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అటువంటి ఏమి లేవు అని చెప్పేసి ఇదివరకే చాలా వరకు సైంటిస్టులు కూడా నిరూపించడం జరిగింది మీరు కూడా మా కరెక్ట్గా ఆలోచించి అటువంటి గురించి నమ్మద్దని చెప్పేసి పోలీస్ శాఖ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం